Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. И буквально на днях, 17 марта, я выложил видео на тему фамильяра Черного Феникса. И в этот же день на официальном сайте Mail выкладывает новость насчет нового марафона, который называется «Вверх по бобовой лозе», где одной из основных наград является фамильяр Черный Феникс. Это такое прикольное совпадение, но это всего лишь совпадение. Как я уже и сказал, буквально скоро, а именно 24 марта, начнется новый марафон. Когда он закончится, пока не ясно, новости нету, есть новости пока, что марафон будет и какие плюшки будут в нем. Уникальные награды этого события – это огненный тигр со сбруей, алый шарф, воздушный шар, а также сундуки со внешностью для оружия. После завершения всего ивента вы получите главные награды, набор опытного воина и фамильяр Черный Феникс. К этим наградам мы еще и вернемся, но сначала я скажу, что как и предыдущий марафон, данный марафон будет платный. И за вход вы заплатите 500 рублей. Именно 500 рублей, а не кристаллов. Так что за жетоны или за кристаллы вы не сможете сделать данный марафон. Именно за рубли. Судя по тексту, нас ждет некое дерево, некое древо, и где по веткам будут разбросаны какие-то задания. У данного древа, по сути, будут некоторые ветки и бесплатные, то есть вы сможете их бесплатно сделать и получить за них награду. Но понятное дело, что не будет там супер топовая награда, и этих веток будет не так уж и много. Ну а все основные плюшки вы получите, когда купите вход за 500 рублей. Ну, как бы понятно. И, кстати, если вы захотите сделать так же, как и в прошлом марафоне, допустим, сделать квестики, а потом уже где-то через некоторое время взять и оплатить, скажем так, вход и получить награды за выполненные задания, здесь вы так сможете сделать. Но, как было написано, точнее, отвечено на форуме, то, что будет какая-то новая немного система, где вы не сможете сделать все задания, не купив вход, соответственно. То есть не все задания вы сможете сделать бесплатно. Некоторые задания вы, вы сможете сделать только заплатив, только после этого. Ну и есть еще один, в принципе, вариант. Если вы не хотите платить за данный марафон 500 рублей, вы можете принять участие в конкурсе, который Mail также открыл. Вам всего лишь нужно сделать репост новости в ВК на свою страницу в ВК. И, в принципе, все. Основные правила, опять же, описаны здесь, на сайте официально. Можете зайти почитать, кому интересно это. И также сможете зайти сюда по ссылочке в описании, естественно. Данный конкурс продлится до 23 марта включительно. Рандомным образом они, конечно, выберут 10 победителей, и они получат бесплатный доступ сюда, на, на данный марафон. Но вернемся к нашим баранам, а именно к наградам, которые мы получаем за выполнение некоторых заданий в данном марафоне. Их я уже перечислил, погнали уже рассматривать. Здесь я уже раскрыл вот эту вот штучку. И здесь у нас написано описание данного феникса, черного феникса и его умение. Про его, это умение я уже рассказывал. Когда хозяин феникса получает урон, в течение трех секунд теряет не здоровье, а ману. Умение щит маны нельзя применять во время действия эффекта пламенные перья. Дальность от 0 до 6 метров, восстановление 1 минута 30 секунд. Как я уже говорил в своем видео, данный фамильяр отлично подходит магам. Просто идеально. Конечно, его могут использовать и другие классы, но большая часть это, естественно, маги. И тут уже начинается самый главный косяк данного марафона. Это на кой его было сюда вообще вставлять. Было бы намного логичнее его вставить в те же самые ларцы. Вы бы заработали деньги тем, что игроки, особенно маги, покупали бы ларцы, открывали. Ну, кто поумнее, он бы не открывал их, а уже купил бы готового фамильяра на аукционе. Вам бы, конечно, от этого прилетела бы денежка. Ну, а впихивать данного фамильяра сюда это неразумно. Конечно, для мага это классно, магу все равно, маг, конечно, будет делать данный марафон. Другим классам менее интересно делать данный марафон для того, чтобы получить данного фамильяра. Он прикольный, да, выглядит красиво, да, но использовать его, конечно, им уже не так эффективно. 
Это, конечно, первый косяк, который я тут вообще замечаю. Но у нас помимо фамильяра здесь еще один приз в добавок идет к этому. Это набор опытного воина. И он подходит только новичкам. Тем игрокам, которые уже долгое время проводят в игре, данный набор вообще нахрен не нужен. Он фигня. Запечатанные эссенции, 100 штук, которые можно взять, там 100 синих румянок, этих эссенок. Классно? Нет. Эти же 100 эссенок можно сделать за делики. То есть за делики, включая, допустим, два замка, вы сможете сделать там 80, может быть, 5, да, ну, плюс-минус. Пускай, включая зеленые, наверное, там 85-90 вы сделаете. Еще где-нибудь десяточку наберете. Ну, то есть, это просто делики. Это просто один день выполнить делики, и вы получаете 100. А вот новичку, в принципе, 100 синих эссенок это будут хороши. То есть, данный наборчик, он будет, ну, тупо для новичка. Зачем его, этот набор, впихивать, э, скажем так, в топовый лут, в топовую награду данного марафона, я вообще не понимаю. Причем здесь Феникс, который для мага, и набор для новичка. Вообще не понимаю. Ну ладно, окей, давайте все же продолжим дальше. И далее у нас идет воздушный шар. Это у нас глайдер. Очень необычный. Что касательно его характеристик, они хорошие, они даже классные. Тут у нас скорость планирования максимальная. Тут у нас скорость разворота высокая. Все остальное максимальное. То есть все уместно. Окей. Выглядит он прикольно. Тоже, да, классненько выглядит. И что особенно, если говорить про его умения, которые, да, в основном выделяют тот или иной глайдер или крылья. А, то, понятное дело, первое и третье умение, они основные, а вот второе умение, оно, конечно, очень интересное. Это воздушная бомбардировка, наносит 3 или 3,5 тысячи единиц осадного урона и замедляет противников. Требуется две бочки с порохом, восстановление 18 секунд. Я, честно говоря, не понимаю, где и как можно использовать данное умение. А, есть, конечно, такие... Мысли, что можно собраться рейдом, у каждого будет данный глайдер, вы пролетаете над каким-то противником, над каким-то сооружением, может быть корабль, да, какой-то пришвартованный к берегу. Вы разом все юзаете данные умения, и к нам, конечно, прилетает очень бешеный, просто огромный урон осадный, тем более, тем более осадный урон. Даже и по игрокам это будет очень ощутимо, возможно, даже... Ну, вы много часть убьете. Но это такие индивидуальные моменты, которые я сейчас произнес. Просто попробую это все сделать в 50 рыл, да, незаметно пролететь, чтобы никто не отхиливался в этот момент, чтобы никто не отбежал в этот момент, не рассыпались, чтобы вас еще и не сбили при этом. Ну, в принципе, теория прикольная. Но понятное дело, что это разовая теория, и заметить 50 этих шаров в воздухе, это быть не знаю кем нужно. А в принципе, про, кроме, если говорить серьезно, кроме прикольности в данном глайдере нету ничего полезного. Может я ошибаюсь, пишите в комментариях. Следующая у нас награда это Огненный Тигр. Здесь я просто моментально сейчас пролечу, просто вот, вот так вот мы пролистываем, вот так вот мы закрываем, вот так вот все, и мы приходим дальше к плащу. Почему? Потому что это тот же самый, мать вашу, тигр, который есть в игре. Их там в игре уже у нас имеется вариантов, не знаю, видов 6. Может быть 10, я хрен знаю, они плодятся очень быстро. И белый, и огненный, и хозирский, и, и черный, то есть черная пантера. И какой-то еще один огненный, или пламенеющий, и ледяной. И какой-нибудь, не знаю, может быть еще, я уж не помню, какие они там есть. Цветы радуги. Этот у нас какой-то черный с с огнем. На кой добавлять еще одного тигра, который имеет те же самые умения, Карл? Те же самые точь-точь. Он даже выглядит практически так же, как один из э, тигров пред, предыдущий там, который был. Ну, неважно какой. Это просто, это просто жесть. 
Но я вам сказал минус, да, сейчас вот это то, что я наговорил. Плюс. Плюс в чем? Если новичок будет выполнять эти все задания, которые будут в данном марафоне, для него это будет классно. Для него это неплохой пет. А для него это хороший там наборчик был. Для него это, по крайней мере, один из первых или первый вообще фамильяр, да. И фамильяр хороший, если ты еще и мах. То есть для него это будет вообще супер. Для него же, опять же, будет вот этот э, плащ, который имеет такие эффекты. Ну, ладно, с плащом я погорячился. Здесь, конечно, он подходит э, всем игрокам, потому что вы видите, что... Понятно, скорость плавания и передвижение это даром никого не интересно, а вот скорость занятия ремеслом, животноводством и опыт при занятии ремеслом, это, конечно, интересно будет многим, потому что побыстрее все скрафтить, это, конечно, всегда полезно. Особенно, если скопать побыстрее руду у замка, да, любители такие есть у нас. Далее, если мы пролистнем, у нас тут будет внешка, внешка на оружие, такая вот золотистая вся. Ну, кому-то, может быть, такой тип оружия понравится, и он себе сделает. Так, конечно, можно будет продать. То не факт, непонятно, будет ли это все персонально и нет. Вы уже, кстати, видите цену, да, вылезла. А, непонятно, будет ли это персональное, потому что плащ, феникс, а, что у нас там еще был, глайдер. Это все является, ну и, соответственно, вроде как набор там был написан, тоже персональный. Все вот это у нас будет персональное. То есть это не продать, не передать будет нельзя. Ну и, скорее всего, данная внешка на оружие тоже будет персональная. Опять же, я бы лучше подождал 24 марта, и там бы уже точно было понятно, что и фамильяр, и плащ, и глайдер, они точно 100% персональные, потому что, ну, Мэл может ошибаться, вы все это прекрасно знаете. Надеюсь ей еще, что данный фамильяр не персональный и его можно будет передавать или продавать на аукционе, потому что делать его персональным на данном марафоне это просто идиотизм. Хотя чему и удивляюсь. Ну и в принципе все, мы пробежались по всем предметам, это как я и сказал основные награды. Это не означает, что других наград никаких не будет, они будут плохие. Пока что не ясно, какие будут еще награды. Может быть, они будут уместные, они будут э, окупаемые, то есть это будет в сумме дороже, чем 500 рублей. И есть смысл, допустим, купить вход и сделать все задания. Все же я посоветовал подождать 24 марта, пока не делать окончательных выводов. И вот тогда уже можно будет 24 увидеть, что мы можем получить, что мы можем бесплатно получить, какие награды за все квесты мы будем получать. Ну а на этом у нас пока что все. Если вам данное видео понравилось, то обязательно ставьте лайки, пишите свои комментарии под описанием, что вы насчет всего этого думаете, хотя я думаю... У вас найдутся свои мысли насчет этого марафона. Ну и, конечно, не забываем подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Ну а на этом пока что все. Всем до завтра.